Oh, jetzt geht's los. Guten Tag, Stefan ist hier. Guckt euch das mal an hier. Ich mach jetzt mal was exemplarisch. Und zeige mal, wie schön das ist. Das hier ist jetzt... Oh, was wollte ich? Ich wollte das jetzt. Das ist Guckt guck euch das mal an. Das ist so schön, so schön. Okay. A quark, a single unit, a single nothing. A quark is made up of two units, which vibrate. Yes. Okay, think of our light and our sound that we talked about earlier on. Okay, But because they vibrate... Guckt euch das mal an, das kommt gleich. Pure energy, pure frequency. Es geht auch um die Fibonacci-Zahlen. The impression of being matter by creating the vibration which creates a physical response. As you know, Mother Nature uses all kinds of mathematical languages. That when we go to understand physical phenomena, we generally find that there's some sort of mathematical underpinning to whatever the phenomena is. You know, like the Fibonacci sequence? Just like that series you find in nature? Like the face of a sunflower? Wherever the spirals. You see this math everywhere. Um dass auch äh, zum Beispiel in der Sonnenblume die Fibonacci-Zahlen drin vorkommen und die goldene, der goldene Schnitt drin vorkommt. Sogar in der DNA, zu Deutsch sagte man früher DNS, in der Desoxyribonukleinsäure, in dem, was die Gene macht, kommt die Fibonacci Reihe vor. Und der goldene Schnitt kommt in der DNA auch vor. Also, nochmal sagen will ich das, in der DNA kommt der goldene Schnitt auch vor. Das ist das Besondere. Das ist die Fibonacci-Reihe. Also das, 
Das ist jetzt das Wichtigste dabei. Ich will es jetzt so sagen, die goldene, der goldene Schnitt ist überall in der Natur. Und ich mache doch mal das exemplarisch ganz deutlich, dass wir das hier sehen. Das hier ist der goldene Schnitt. Wenn ich jetzt hier an diesem Programm eingebe, zum Beispiel die 23, dann kommt das hier raus. Das sind die ersten wichtigen, die richtigen Fibonacci-Zahlen. Und der goldene Schnitt ergibt sich hier zunehmend aus, wenn ich die eher eine Zahl durch die andere teile, dann ergibt sich der Wert 1,618, glaube ich, ja. 1,618. Und das sieht man auch. Kann ich auch noch mal eben zeigen, ob das stimmt. Habe ich nämlich hier gemacht. Eben zeigen, ob das stimmt. Gott ist... Muss man ja alles mal zeigen, ne? Hier ist jetzt der goldene Schnitt irgendwo. Hier. Da steht es, die Fibonacci-Zahlenfolge. Und der Wert, das der goldene Schnitt ganz genau ist das hier. Der goldene Schnitt ist circa 1,618 durch 1. Also 1,618. Er kommt wirklich sehr häufig und fast überall in der Natur vor. Sogar in den Körpermaßen des Menschen ist er zu finden. Und es zeigt sich in dem Winkel 137,5 Grad. Wenn man den, die Winkel bis 360 Grad zugrunde legt. Dieser Winkel kommt beim Blattabstand vor. Zitat aus Wikipedia. Ursache des Blattwinkels ist das Bestreben dieser Pflanzen, ihre Blätter auf Abstand zu halten. Man sollte vielleicht besser sagen, die Ursache des goldenen Schnittes ist Gott selbst. Denn er hat diesen idealen Schnitt ja wohl geschaffen. Gott selbst ist die Ursache für alles, auch die DNA. Also Gott ist die Ursache für unsere Natur. Und nicht irgendwie hat die Natur sich selbst so entwickelt und selber durch irgendeine so Evolutionstheorie das geht nicht. Da bin ich dagegen, dass man das behauptet. Und das hier ist die Berechnung, die bei den Fibonacci-Zahlen auch funktioniert und bei dem goldenen Schnitt. Bei sehr hohen Fibonacci-Zahlen ist einfach die eine Zahl durch die andere geteilt, der, der Wert 1,618033 und so weiter. Genau so ist das. Und hier sehen wir auch den goldenen Schnitt durch. Also zum Beispiel im menschlichen Körper kann man ihn feststellen. Da ist zum Beispiel die, der Unterarm ohne die Hand kürzer und mit der Hand länger. Und das ist auch ein Verhältnis und so weiter. So geht es immer in einer Tour weiter. So ist das richtig, ne? Der goldene Schnitt kommt überall in der Natur vor, bei Pflanzen, bei Tieren und auch beim Menschen überall, in fast allen Schneckenhäusern und im, sogar im Schwanz des Seepferdchens. Zum Beispiel sieht man diese goldene Regel und diese für unsere Augen schöne Verteilung. Darum sieht die Natur ja auch harmonisch aus. Man braucht die Fibonacci-Reihe nicht einmal weit in die Hunderttausende oder Millionen zu treiben, das Verhältnis einer Zahl in der Fibonacci-Folge zur nächst kleineren Zahl ist schnell näherungsweise genau der goldene Schnitt. Genau, das ist richtig. Ganz genau ist der goldene Schnitt die Berechnung hier. Das steht hier. 1 durch Wurzel aus 5. Und die Wurzel ist hier. Wurzel 5, genau, das ist richtig. Und dann rechnet man noch durch 2. Wenn man das addiert hat, die 1 plus die Wurzel 5. Also überall in der Natur, sogar in unserer DNA, kommt dieser Schnitt vor. 
Genau, das war's. Dann haben wir es jetzt geschafft. So, vielen Dank fürs Zuschauen.